আমি আজকে বাইশ নম্বর থেকে শুরু করছি এটাকে দিয়েছি দেখো বলছে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত বিন্দুগামী কি কত বিন্দুগামী ফোর কমা টু বিন্দুগামী এবং যা উভয় স্থানাঙ্ক অক্ষকে স্পর্শ করে তার মানে কি যখন বলেছিলাম উভয় স্থানাঙ্ক অক্ষকে স্পর্শ করলে তার কেন্দ্র হয় এই কমাই অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই উভয়ের মানে ব্যাসার্ধের সমান হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কি হবে এক্স মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ঠিক আছে যেখানে যেটা এটা ফোর টু বিন্দুগামী তার মানে এখানে এক্সের জায়গায় চার বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায় দুই বসাবো বসিয়ে এখান থেকে আমরা এর মান বার করব এবার এর যদি আমরা দুটো মান পাই দুটো যদি ধনাত্মক মান পাই ব্যাসার্ধ তো ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এর যদি দুটো ধনাত্মক মান পাই তার মানে কি হবে কতগুলো বৃত্ত পাবো আচ্ছা তেইশ নম্বরটা কি বলছে দেখো তেইশ নম্বরটা বলছে যে এত বিন্দু দিয়ে যায় এক্স এবং ওয়াই উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এরকম দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে দুই এবং দশ তাহলে উভয় অক্ষকে স্পর্শ করা মানে একটা বিন্দুর কেন্দ্র একটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে দুই দুই আর আর একটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে দশ দশ ঠিক আছে তাদের সমীকরণ নির্ণয় করো এবার এই বৃত্ত দুটির অন্য ছেদবিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো ঠিক আছে তাহলে এই বৃত্ত দুটো এই যে বৃত্ত দুটো পেলাম বৃত্ত দুটো সমীকরণ নির্ণয় করলাম কীরকম হবে এক্স মাইনাস টু তার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু তার স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার এই একটা সমীকরণ আর একটা সমীকরণ পেলাম এবার বৃত্ত দুটো যদি পরস্পরকে ছেদ করে ছেদ বিন্দু স্থানাঙ্ক বলেছে ছেদ করলে দুটো যদি একই বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ এরকম একটা বিন্দু আমরা পেলাম ঠিক আছে তাহলে এই বিন্দুটা যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এই আর একটা বিন্দু আমাদের বার করতে বলেছে তাহলে এই দুটো বৃত্তের ছেদবিন্দুর আহ ছেদবিন্দুগামী এই তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কি পাবো বিয়োগ করলে আমরা এই জ্যাটার সমীকরণ পাব তাহলে এই জ্যাটার সমীকরণটা যখন পাচ্ছি সেটা দুই চার বিন্দুগামী তাহলে এই জ্যাটার অপরিপ প্রান্তের বিন্দুটা আমরা বার করতে পারব ঠিক আছে এই জ্যাটার আমরা অপর প্রান্তের বিন্দুটা বার করতে পারব তাহলে আর একটা বিন্দু কিভাবে পাবো আর একটা বিন্দু দেখো এটা যদি দুটো এই যে জ্যায় সমীকরণটা পাওয়ার পর জ্যায় সমীকরণে এমন একটা বিন্দু পাবো যে নেব যেটা ওই জ্যায় সমীকরণটাকে স্যাটিসফাই করে একটা তো পেলাম আর একটা অন্য কোনো বিন্দু যেটা ওই জ্যায় সমীকরণকে স্যাটিসফাই করে ধরো কথার কথা আমি একটা বিন্দু পেলাম একটা বিন্দু দিয়েছি দুই চার ঠিক আছে এবার দেখা গেল আমি আর একটা মান এক পাঁচ বসিয়ে সমীকরণটা স্যাটিসফাই করছি তাহলে আর একটা ছেদ বিন্দু এক পাঁচ ঠিক আছে তা সেটা ক্যালকুলেশনটা করে বোঝা যাবে যে কোনটা হচ্ছে আচ্ছা এরপরে দেখো চব্বিশ নম্বর অঙ্কটা বলছে কি যে দেখাও যে এত বিন্দুটি এত বৃত্তের উপর অবস্থিত আচ্ছা প্রথম কথা এত বিন্দুটি এত বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে আমরা কি করব যখনই বৃত্তের উপর অবস্থিত হবে তখন কি হবে যে ওই বৃত্ত এই বৃত্তটার কেন্দ্র বার করতে পারছি তো তাহলে এই বৃত্তটার কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব এই বৃত্তটার ব্যাসার্ধের সমান হবে তাহলে বৃত্তের উপর অবস্থিত হবে আচ্ছা তারপরে কি বলছে এত বিন্দুগামী ব্যাসের অন্য প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আচ্ছা অন্য প্রান্তের স্থানাঙ্ক কি হবে দেখো এই যদি একটা বৃত্তের ব্যাস হয় এই প্রান্তটার বিন্দু আমরা জানি কত মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু ঠিক আছে আর বৃত্তের কেন্দ্র জানি তাহলে এই কেন্দ্রটা কি হয় ব্যাসের দুই প্রান্তের মধ্য বিন্দু তাহলে এই বিন্দুটাকে যদি আলফা কমা বিটা ধরি তাহলে আলফা মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু এর ভুজের মান এখানে কেন্দ্র যে মানটা আছে আর বিটা মাইনাস টু বাই টু ইকুয়াল টু এর কোটির মান করলেই আমরা অন্য প্রান্তের বিন্দুটা স্থানাঙ্ক পেয়ে যাচ্ছি এবার দেখো পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা কি বলছে পি এর সব মানের জন্য এত বৃত্ত এত বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে পি যদি পরিবর্তনশীল হয় বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আচ্ছা তার মানে যেটা পরিবর্তনশীল হয় আমাদের সেইটাকে বাদ দিতে হয় এটা হচ্ছে সহজ কথা যেটাকেই বলবে পরিবর্তনশীল সেইটাকে আমাদের বাদ দিয়ে সমীকরণটা নির্ণয় করতে হয় সঞ্চারপথ নির্ণয় করা এটাই হচ্ছে নিয়ম তাহলে 
এই যে সমীকরণটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু থ্রি পি প্লাস ফোর মাইনাস ওয়াই ইন্টু পি প্লাস টু সরি পি মাইনাস টু প্লাস টেন পি ইকুয়াল টু জিরো দিয়েছে তো তাহলে এইটার কেন্দ্রের মান কত এই হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে কেন্দ্র এখানে কত পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি এর সঙ্গে তুলনা করলে আমরা কেন্দ্র কত পাচ্ছি থ্রি পি প্লাস ফোর মাইনাস বাই টু আর একটা পি মাইনাস টু বাই টু এইটা তো পাচ্ছি এটা হচ্ছে জি আর এফের মান তাহলে এইটাই হচ্ছে বৃত্তটার কেন্দ্র তাহলে বৃত্তটার কেন্দ্র যেটাকে আমাদের বলে সেটাকে আমরা কি করি সঞ্চারপদ ধরে নিই এইচকে ধরে নাও তাহলে এইটা হচ্ছে এইচ এখান থেকে আমরা এইচ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি পি প্লাস ফোর বাই টু করে এখান থেকে আমরা পি এর মান বার করব ঠিক আছে পি এর মান কত হচ্ছে টু এইচ মাইনাসটা দেখো এই পাশে গেল তাহলে এই পাশে আসলে কি হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল মাইনাস এ পাশে আসলে প্লাস হয়ে গেল বাই থ্রি ইকুয়াল টু পি পেলাম ঠিক একইভাবে এখান থেকে আমরা সরি মাইনাস পি পেলাম ঠিক একইভাবে এখান থেকে কে করে আমরা পি এর একটা এই মাইনাস পি এর একটা মান বার করব দুটোকে সমান করে দেব এইচ কের জায়গায় এক্স ওয়াই বসিয়ে দেবো হয়ে গেল সমীকরণ আচ্ছা ছাব্বিশ নম্বর কি বলছে যে এত বৃত্তের ওপর অবস্থিত এবং অক্ষ দুটি থেকে সমদূরবর্তী বিন্দু সমূহ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো সেই একই রকম অক্ষ দুটি থেকে সমদূরবর্তী মানেই হচ্ছে এ কমা এ ঠিক আছে এত বৃত্তের ওপর অবস্থিত এবং অক্ষ দুটি থেকে সমদূরবর্তী অক্ষ দুটি থেকে এত বৃত্তের ওপর যদি অবস্থিত হতে হয় আর অক্ষ দুটি থেকে সমদূরবর্তী হওয়া মানেই হচ্ছে কিভাবে কি হবে বিন্দু সমূহ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা মানে এ কমা এ ধরে নিয়ে আমরা অঙ্কটা করব একই রকম আচ্ছা সাতাশ নম্বরটা কি বলছে এত সাধারণ জ্যায় আচ্ছা সাধারণ জ্যায় সমীকরণ মানেই হচ্ছে কি করব সাধারণ জ্যায় সমীকরণ মানে হচ্ছে প্রথম বৃত্ত মাইনাস দ্বিতীয় বৃত্ত করলে হচ্ছে আমরা সাধারণ জ্যায় সমীকরণটা পাব ঠিক আছে তারপরে কি বলেছে তাদের জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে জ্যায়ের দৈর্ঘ্য কিভাবে আমরা নির্ণয় করব জ্যায়ের দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে ওদের ছেদবিন্দু দুটোর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করা সেটাই হচ্ছে জ্যায়ের দৈর্ঘ্য তারপর এটা কি বলেছে এত এত সাধারণ জ্যায় সমীকরণ দেখাও যে জ্যাটি আছে এটা খুবই ইজি যখনই বলবে জ্যায়ের সমীকরণ বার করো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ওই যে এক দেখো দ্বিতীয় সমীকরণটায় আঠাশ নম্বরে টু এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার আছে ওই টুটা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ সমীকরণটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে না হলে আমরা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারটাকে বাদ দিতে পারবো না কারণ যে এটা তো একটা সরল লেখার সমীকরণ সেই জন্য আমরা আঠাশ নম্বর অঙ্কটার দ্বিতীয় সমীকরণটাকে আগে দুই দিয়ে ভাগ করে কি করে নেব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই টু প্লাস থ্রি ওয়াই বাই টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা করে নেওয়ার পর প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয় সমীকরণ বাদ দেব বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সাধারণ জ্যায় সমীকরণটা পেলাম বলছে এবার দেখাও যে ওই জ্যাটি বৃত্তের কেন্দ্র দুটির সংযোজক সরল লেখার উপর লম্ব তাহলে এটা খুবই ইজি কেন্দ্র দুটো কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র আমরা বার করতে পারবো তার সংযোজক সরল রেখাও বার করতে পারবো এখানে সরল রেখা বার করার দরকার নেই আমাদের তো লম্ব দেখাতে বলেছে আমরা ওই কেন দুটো দুই বিন্দুর আকার করে ওর প্রবণতাটা বার করব আর যে সরল জ্যায়ের প্রবণতাটা আমরা জানি দুটোর গুণফলটাকে মাইনাস ওয়ান দেখাবো তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরটা কি বলেছে উনত্রিশ নম্বর মূল বিন্দুগামী এত এবং এত বৃত্ত দুটির ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নিয়ম কি প্রথম সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় সমীকরণ ইকুয়াল টু জিরো করার পর আমরা প্রত্যেকটা সহককে আলাদা করব এক্স স্কোয়ারের সহগের আলাদা করলাম প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের সহগের আলাদা করলাম তারপর টু জি এক্স টু স্কোয়ার প্লাস সি এইভাবে আমরা আলাদা করব এবার কি বলেছে এবার যে সমীকরণটা পেলাম সেটা কি বলেছে সেটা হচ্ছে 
মূল বিন্দুগামী মূল বিন্দুগামী মানে এক্স আর ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা জিরো জিরো বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে সেখান থেকে একটা কে এর মান পাবো কে এর মানটা বসালে আমরা সমীকরণ পেয়ে যাব আচ্ছা তারপরটা কি বলছে যে এক্স ওয়াই সমতলে এমনভাবে গতিশীল যে মূল বিন্দু এবং এত বিন্দু থেকে তার দূরত্বের সমষ্টি সর্বদাই কত উনিশ নাইনটিন তাহলে আমরা যে যখনই দেখো এরকম সঞ্চারপথ বলবে এটা তোমাদের হচ্ছে তিরিশ নম্বর আমরা মূল আমরা বিন্দুটা ধরে নিলাম এইচ কমাকে তাহলে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কত মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব হচ্ছে এবং এত বিন্দু থেকে দূর দুটির দূরত্বের বর্গের সমষ্টি দশ তাহলে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব আমরা কিভাবে বার করি মানে এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার দূরত্বের বর্গের বর্গের সমষ্টি বলেছে তাই তো তার দূরত্ব দুটির বর্গের সমষ্টি আচ্ছা আর একটা তাহলে কত হবে এইচ মাইনাস টু প্লাস কে প্লাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার সেটা এটা সমান বলে দিয়েছে হচ্ছে আমাদের দশ তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এইচ কে সমীকরণ বার করতে পারব সেখান থেকে এক্স ওয়াই বসিয়ে দেবো সরি পরেরটা কি বলছে পরেরটাও একই রকম পি বিন্দু স্থানাঙ্কটা আমরা এইচ কমাকে ধরে নেব তাহলে এ এই দুটোর মধ্যে দূরত্ব বার করব বার করে এই সমীকরণে বসাবো উভয় পক্ষে বর্গ করব করে এইচ কে সমীকরণ বার করব সঞ্চারপত্রা যদি বার করতে পারি সেখান থেকে ব্যাসার্ধটা আমরা এমনিই বুঝে যাব আচ্ছা দেখো বত এই অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি তাই আর করাচ্ছি না বত্রিশ নম্বর আর তেত্রিশ নম্বরটা কিন্তু খুব ইজি কি করব উভয় পক্ষে বর্গ করে যোগ করে দেব আলফা একটি পরিবর্তনশীল চল হলে দেখা উচিত দুটির ছেদবিন্দু সঞ্চার পথ একটি বৃত্ত ঠিক আছে তাহলে একই রকম আমরা ধরে নিলাম বৃত্তটির এর বিন্দুটা হচ্ছে এইচ কে ধরে নেওয়ার পর তার মানে এটা কি হবে এক্স এইচ আর কস আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ছেদবিন্দু তো ছেদবিন্দু যদি হয় তাহলে এইচ কে বিন্দুটাই উভয়ের উপরেই অবস্থিত তাহলে ছেদবিন্দুটাকে ধরলাম এইচ কে তাহলে এইচ কস আলফা প্লাস কে সাইন আলফা ইকুয়াল টু এ আবার এইচ সাইন আলফা মাইনাস কে কস আলফা ইকুয়াল টু এ তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়ালো এইচ কস আলফা প্লাস কে সাইন আলফা ইকুয়াল টু এ আর এইচ সাইন আলফা মাইনাস কে কস আলফা ইকুয়াল টু এ এবার উভয় পক্ষকে বর্গ করে যোগ করে দাও ঠিক আছে এটাকেও বর্গ করলাম করে দুপাশে তার মানে কী হয়ে গেল টু এ স্কোয়ার তাহলে এটা কি হচ্ছে এইচ এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস টু এইচ কে সাইন আলফা কস আলফা প্লাস কে স্কোয়ার সাইন এ স্কোয়ার আলফা প্লাস এইচ এ স্কোয়ার সাইন আলফা মাইনাস টু এইচ কে সাইন আলফা কস আলফা প্লাস কে স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু টু এ স্কোয়ার তাহলে দেখো এইটা এইটা কেটে গেল থাকলো কি এইচ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা এইচ স্কোয়ার সাইন এ স্কোয়ার আলফা তার মানে কি হয়ে গেল এইচ স্কোয়ার হয়ে গেল ঠিক একইভাবে এইটা কে স্কোয়ার হয়ে গেল ইকুয়াল টু টু এ স্কোয়ার তাহলে কি হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ স্কোয়ার এটাই হচ্ছে সে ছেদবিন্দু সঞ্চার পথ পরেরটাও ঠিক একই রকম কি করব এই যে সাইন থিটা কস থিটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দেব ঠিক আছে থিটার যে কোনো মানের জন্য সাইন থিটা কস থিটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দেবো ভাগ করে দিলে এখানে কত পাচ্ছি দেখো এখানে যদি সাইন থিটা কস থিটা দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এই সরি এটাকে যদি সাইন থিটা কস থিটা দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কি পাচ্ছি এক্স সাইন স্কোয়ার থিটা বাই কস থিটা তাই তো প্লাস ওয়াই সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা সাইন থিটা এত এবং এত সরলেখা দুটি ছেদবিন্দু ঠিক একই রকমভাবে এটাকেও আমরা এইচ কে ধরব উভয়টার থেকে আমরা ট্যান থিটার মানটা বার করে নেব ঠিক আছে করলে আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাব দেখো এখানটা আমরা কি পাচ্ছি আমরা যদি সাইন এস সাইন স্কোয়ার থিটা আচ্ছা এটা আমি একটু দেখিয়ে দিই থার্টি থ্রি তাহলে এইচ কে ইকুয়াল টু 
h n theta tai to acha ar ei ta amra ki pacchi h sin cube theta plus k cos cube theta equal to a sin theta cos theta acha jodi amra k er man tar ekhane h tan theta boshiye di tahole jinish ta ki jarache h sin cube theta plus k tan theta অর্থাৎ দেখো এই অঙ্কটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আচ্ছা এই সমীকরণটাকে হ্যাঁ সরি এটাকে এইভাবে করো সুবিধা হবে এই যে x রয়েছে না তাহলে এটাকে আমরা এরকম লিখে নিই x sin theta equal to y cos theta ওকে এটা মাইনাস 0 তাই তো এটাকে x এই যে y ইকুয়াল টু x tan theta এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো tan theta কে sin theta by cos theta করে নিলাম আর পরের সমীকরণটাকে sin theta cos theta দিয়ে ভাগ করে দিলাম করলে উভয় পক্ষ স্কয়ার করে h কে ধরে আমাদের জিনিসটা ইজিলি হয়ে যাবে ঠিক আছে একই ভাবে করো এটাকে h কে ধরে নাও আচ্ছা এইটাকে যদি আমরা এই যে sin theta cos theta দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে এই পাশে a হয়ে যাচ্ছে আর এইখানে কি হচ্ছে এটা করার দরকার নেই এটা করো না এই যে সাইন থিটা কস থিটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দাও ভাগ করলে এখানে কি হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা বাই কস থিটা প্লাস ওয়াই কস স্কোয়ার থিটা সাইন থিটা এই এইচকে করার পর এইটাকে তাহলে স্কোয়ার করে দেবো স্কোয়ার করে দুটোকে যোগ করে দেবো তাহলে দেখবো এখান থেকে আমরা মান পেয়ে যাবো বৃত্তের সমীকরণ এসে যাবে ইজিলি এই সাইন স্কোয়ার থিটা থিটা ওগুলো কমন নিলে বাদ হয়ে যাবে আচ্ছা এই অঙ্কটা করিয়ে দিয়েছি এটা আর করাচ্ছি না এই অঙ্কটা খুব ইজি কি বলছে এত এত বৃত্তের উপরে স্থিত দিতে বললো আচ্ছা এই বিন্দু দুটো যদি এর উপরে অবস্থিত হয় তাহলে এই সমীকরণটাকে স্যাটিসফাই করে কিভাবে তার মানে এই বিন্দুটা এখানে বসালে একটা সমীকরণ পাচ্ছি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার আর এই বিন্দুটা এখানে বসালে পাচ্ছি এক্স টু স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এইবার বিন্দু দুটোর মধ্যে দূরত্ব বার করতে দিই যে বিন্দু দুটোর মধ্যে দূরত্ব কি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তার হোল স্কোয়ার তার রুট এবার যেহেতু দূরত্বের বর্গের মান বলেছে তাহলে রুটটা থাকবে না এইবার ওইখানে গিয়ে আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দেবো কারণ সমীকরণ দুটো কী পাবো এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এক্স টু স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দেখো এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এক্স টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার প্রথম সমীকরণ থেকে আর দ্বিতীয় সমীকরণ থেকেও পাচ্ছি এ স্কোয়ার বসিয়ে দেবো আচ্ছা এইবার দেখো এইটা খুবই একটা ভালো অঙ্ক যে একটা বৃত্তের দুটি ব্যাসের সমীকরণ আচ্ছা একটা বৃত্তের যদি দুটি ব্যাসের সমীকরণ দেয় তার মানে ব্যাপারটা এরকম এই কথার কথা দুটো ব্যাস পরস্পরকে কোথায় ছেদ করে সবসময় কেন্দ্রে ছেদ করে এইবার এই যে ব্যাসটা কেন্দ্রে ছেদ করলো তার মানে এই দুটো সমীকরণ ব্যাসের সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা বৃত্তটার কেন্দ্রটা পেয়ে গেলাম তাই তো এইবার বলছে এই যে বৃত্তটা আমরা পেলাম যে বৃত্তটার আমরা এই যে কেন্দ্রটা পেলাম সেই কেন্দ্রটা এই সরলরেখাকে যে যে জ্যাটা ছেদ করে যে জ্যায়ের দৈঘ্যটার নির্ণয় জ্যাটা আমরা পেয়েছি তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় একক ঠিক আছে তাহলে তার দৈর্ঘ্য যদি ছয় একক হয় তাহলে আমরা কি করব দেখো আমরা জানি কেন্দ্র কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র জ্যাকে সবসময় কি করে লম্বভাবে বৃত্তের কেন্দ্র সবসময় জ্যাকে লম্বভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাই তো তাহলে এই যে সরলরেখাটা পেয়েছি থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এই সরলরেখাটা কেন্দ্র থেকে এই সরলরেখাটার লম্ব দূরত্ব মানে হচ্ছে বৃত্তটার ব্যাসার্থ কেন্দ্র থেকে সরি কেন্দ্র থেকে এই যে সরলেখাটার লম্ব দূরত্বটা আমরা তো বার করতে পারি আর এইটা হচ্ছে বৃত্তটার ব্যাসার্থ তাহলে এই যে ব্যাসার এই যে লম্ব দূরত্বটা কি করে একে সমান দুটো খণ্ডে ভাগ করে তার মানে এই অংশটা তিন এই অংশটা তিন এবার এই দূরত্বটা যদি আমরা বার করতে পারি তাহলে অতিভু স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার করে এই দূরত্বটা বার করতে পারছি দেখো এটা অঙ্কটা আমি একটু বলেই দিন নাহলে তোমাদের অসুবিধা হবে সমীকরণটা কি দিয়েছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাকে সমাধান করলে আমরা কি পাচ্ছি 
এটাকে সমাধান করতে পারছি y ইকুয়াল টু ওয়ান তাই তো থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে y ইকুয়াল টু যদি ওয়ান বসাই এখানে x এর মান কত পাচ্ছি y ইকুয়াল টু ওয়ান বসালে x এর মানও ওয়ান পাচ্ছি তার মানে কেন্দ্র হলো ওয়ান কমা ওয়ান তাহলে ওয়ান কমা ওয়ান যদি কেন্দ্র হয় তাহলে এই সরল রেখাটা পর্যন্ত লম্ব দূরত্ব কত থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস এইট বাই রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার তাই তো রুট ওভার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফাইভ তার মানে চারটি সাত আট সাত পনেরো তার মানে হলো থ্রি তাহলে দেখো এই লম্ব দূরত্বটা তিন আর এই যে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাহলে এই ছয়টা হয়ে গেল তিন তাহলে আমরা ব্যাসার্ধ কত পেলাম ব্যাসার্ধ হচ্ছে কি পাচ্ছি রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার তার মানে থ্রি রুট টু হলো তাই তো তাহলে এইটা থ্রি রুট টু তাহলে হয়ে গেল ব্যাসার্ধ তাহলে কেন্দ্র জানি ব্যাসার্ধ জানি সমীকরণ বার করতে পারবো এক্স মাইনাস ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান তার স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি রুট টু তার স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করে সমীকরণটা বার করে নেবে হয়ে যাবে আচ্ছা এইখানে একটা অঙ্কে যেটা দিয়েছে না এই যে এই অঙ্কটা এই যে জ্যায়ের দৈর্ঘ্য এই অঙ্কটা করানোর পর মনে হলো যে জ্যায়ের দৈর্ঘ্যটা তোমরা এইভাবে বার করতে পারো সমীকরণ দুটো তো বিয়োগ করলে এটা বেশি ইজি হবে এই যে কেন্দ্র জ্যায়ের সমীকরণটা আমরা পেলাম ঠিক আছে এটা তো বিয়োগ করার পরে এই যে জ্যায়ের সমীকরণটা পেলাম ঠিক আছে তাহলে এই যে কেন্দ্র থেকে এর লম্ব দূরত্বটা বার করতে পারি জ্যায়ের ঠিক আছে লম্ব দূরত্বটা যখনই আমরা বার করলাম আর এই ব্যাসার্ধটা আমরা জানি তাহলে এখান থেকে এই জ্যায়ের দৈর্ঘ্যটা বার করতে পারবো না এটা করো এটা বেশি ইজি হবে তোমাদের জন্য এই জ্যায়ের দৈর্ঘ্যটা বার করতে পারবো তো অর্থাৎ ধরো এই যে অঙ্কটা সাতাশ নম্বর অঙ্কটার প্রথমটার কেন্দ্র কত প্রথমটার কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস টু কমা থ্রি তাই তো মাইনাস টু কমা থ্রি তাই যদি হয় সরি টু কমা মাইনাস থ্রি তাই যদি হয় এই কেন্দ্র থেকে এই যে সরল রেখাটার উপর লম্ব দূরত্ব আমরা বার করতে পাচ্ছি আর অলরেডি ব্যাসার্ধ জানি তাহলে এই যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ব্যাসার্ধটা অতিভুজ এটা লম্ব এটা ভূমি করে এই যে দূরত্বটা যদি বার করতে পারি তাহলে তাকে দ্বিগুণ করলে আমরা জায়ের দৈর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছি এটা করো এটা বেশি ইজি হবে আচ্ছা এবার সাঁত্রিশ নম্বরটা দেখো এটাও ভালো অঙ্ক সাঁত্রিশ নম্বরটা কি দিচ্ছে এত একটা আয়তক্ষেত্রের একটা আয়তক্ষেত্র রয়েছে এই আয়তক্ষেত্রে সরলেখার দেওয়া সীমাবদ্ধ আয়তক্ষেত্রের পরিবৃত্তের সমীকরণ অর্থাৎ এইটা বার করতে দিয়েছে তাই তো পরিবৃত্তের সমীকরণ এইটা বার করতে দিয়েছে তো আচ্ছা তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কি হয় আয়তক্ষেত্রের এই যে কর্ণটা তাই না বৃত্তের ব্যাস তাই তো তাহলে এই দুটো কর্ণের এই কর্ণর দুটোর ছেদবিন্দু হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস তাহলে আমরা আয়তক্ষেত্রে চারটে সরল রেখা দিয়েছি আমরা কি করে বুঝবো কোনটা কোনটা দেখো যে দুটো সমান্তরাল হবে সেইগুলো পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত ঠিক আছে আর একটা কথা এই যে দুটো ছেদবিন্দু গুলো যদি আমরা পাই এই চারটে ছেদবিন্দুটা যদি আমরা বার করতে পারি তাহলে এই দুটো ছেদবিন্দুর মধ্যবিন্দু কি হবে মধ্যবিন্দু হলো কেন্দ্র আর এই কেন্দ্র থেকে এটা দূরত্ব হয়ে গেল ব্যাসার্ধ কেন্দ্র জানি ব্যাসার্ধ জানি সমীকরণ বার করতে পারবো এইবারে কথা হচ্ছে কোনটা কোথায় ছেদ করেছে ঠিক আছে কোনটা কোথায় ছেদ করেছে দেখতে গেলে আমাদের কি করতে হবে প্রথম কথা এই দুটো পরস্পর সমান্তরাল এই দুটো পরস্পর সমান্তরাল এইবারে দেখো এইটা যখন ফোর তাহলে এইটা ফোরটিন ধরতে পারি ওপরে অবস্থিত ঠিক আছে আর এবার একটা দেখো কি দিয়েছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই তাই তো থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই আর এই দুটোর ছেদবিন্দু এবার এখান থেকে আমরা বার করতে পারি এক একটা বিন্দু এই একটা ছেদবিন্দু পেলাম এই একটা ছেদবিন্দু পেলাম দুটো ছেদবিন্দুর মধ্যবিন্দুটা কেন্দ্র দুটোর দূরত্ব হচ্ছে ব্যাসার্ধ হয়ে গেল সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো পরের দিন আবার দীর্ঘ উত্তর ধ্বনিগুলো করাবো